Apocalypse de Jean, chapitre 17. Puis un des sept anges qui tournait les sept coupes vint, et il m'adresse la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de les grands prostituées qui est assise sur les grands hauts. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés, et ils me transportent en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête et carlate, plein de nos noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et pareille d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tournait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylon le Grand, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ira du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'on me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dis le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester pour de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est de nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore recu de royaume, mais qui recouvrent autorité comme roi pendant une ère avec la bête. Ils ont eux-mêmes dix saints, et ils donnant leur puissance et leur autorité à la bête, ils combattront connaître l'anneau, et l'anneau les vaincre, parce qu'il est le seigneur des seigneurs, et le roi des rois, et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des folles, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête erront, la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande vie qui a la royauté sur les rois.
de la terre. Revelation chapter 17. And there came one of the seven angels which had the seven vials and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman and of the beast that carrieth her which hath the seven heads and ten horns. The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition, and they that dwell on the earth shall wander, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not, and yet is. And here is the mind which hath wisdom, the seven heads are seven mountains on which the woman sitteth, and there are seven kings. Five are fallen, and one is, and the other is not yet come, and when he cometh, he must continue a short space. And the beast that was, and is not, even he is the eighth, and is of the seven, and goeth into perdition. And the ten horns which thou sawest are ten kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings one hour with the beast. These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast. These shall make war with the lamb, and the lamb shall overcome them, for he is lord of lords and king of kings. And they that are with him are called and chosen and faithful." And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues. And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. For God hath put in their hearts to fulfill his will, and to agree, and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled. And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth.